Amici di Sicilia Inaspettata, benvenuti in questo nuovo video. Intanto come state? Spero tutto bene e come al solito vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Questa volta Sicilia Inaspettata vuole raccontarvi una storia più che un'esplorazione vera e propria. Siamo stati in un posto ricco di storia e purtroppo conosciuto per una tragedia. Stiamo parlando della solfatara di Gesso Lungo. È un posto abbastanza conosciuto e soprattutto in Sicilia è famoso per la tragedia dei Carusi. Pensate che questa miniera è stata attiva dal 1839 ed è stata chiusa poi successivamente nel 1986. In questa miniera si estraeva zolfo e all'inizio della vita della solfatara ci lavoravano anche i minorenni, soprattutto bambini che andavano dai 7 ai 16 anni, appunto i Carusi in siciliano. Il 12 novembre 1881 purtroppo avvenne una tragedia, è scoppiato per colpa di una lampada ad olio, un gas chiamato Grisù, che ha fatto sì che esplodesse uno dei tunnel e prendesse fuoco tutta la miniera. In quell'occasione sono morte 65 persone, di cui 19 appunto bambini. Di questi 19 bambini, 9 addirittura non sono mai stati riconosciuti perché penso che i corpi erano ormai irriconoscibili. Sulla strada che porta alla miniera eh, possiamo anche trovare un monumento dove sono seppelliti ancora oggi sia gli adulti che i bambini morti in questa tragedia. All'interno della miniera sappiamo già che non troveremo chissà eh, quante cose da eh, scoprire, ma il luogo racchiude talmente tanta storia e anche tanta tristezza che ne valeva davvero la pena esplorarlo. Vi lascio il video e noi ci vediamo più tardi. Ciao! Amici, siamo appena arrivati alla solfatara abbandonata. Questo posto ricco di storia, come vi ho già detto all'inizio del video, questo posto racchiude un bel po' di, di tristezza. Andiamo a vedere ancora cosa possiamo trovare all'interno. Andiamo a trovare l'entrata. Ovviamente è tutto stra aperto. i miei edifici, cerchiamo di capire come è strutturato il posto, questa è una parte rialzata e qua c'è proprio tutto il macchinario che doveva servire per l'estrazione dello zolfo. Andiamo proprio sotto il macchinario dell'estrattore. È altissimo. Da qui praticamente passavano tutto quello che veniva raccolto dal sottosuolo. Pensate che i tunnel qui arrivano anche fino a 300 metri sotto terra. Ovviamente adesso i tunnel sono tutti murati perché dopo l'esplosione c'è un po' demolito tutto. Anche se l'esplosione è avvenuta nel 1881, poi fino al 1986 è stata in funzione la fabbrica. Bellissimo. Questo era... Probabilmente il mega motore che faceva funzionare il nastro trasportatore. Dove ancora ci sono dei resti di nastro, come vedete. Mi dobbiamo girare per forza da sotto, mi sa. Sì, c'è tutta quella parte da vedere. Ehi. enorme sono il gancio qua sotto vedete qua sotto iniziava il nastro e poi risaliva tramite il motore fino 
all'issù penso e questa qui è la sala di controllo del nastro trasportatore non so se si riesce a leggere insomma da qua si controllava tutto il macchinario comunque sotto il macchinario è davvero alto detto non credo che si possa salire fino a so 40 anni di ferro c'è un edificio non si capisce dove sia l'entrata è enorme sto posto comunque non è piccolo ah, ecco l'ingresso è questa porticina il problema è che per passare si deve passare in mezzo a questi rovi con le api riusciremo a mangiare? ah ma qua c'è un altro mega motore con tanto di ferrucola che sale wow bellissimo questo sarà Questo non, non capisco a cosa possa servire, è davvero enorme. Eh sì, doveva esserci per forza qualche corda che saliva, non, non, non so. Adesso non so cosa possa essere, ovviamente è tutto demolito. Che bellezza però, peccato. Questo c'è sempre un sotto non è pieno di immondizia questo comunque doveva essere il motore che secondo me faceva azionare tutta la carrucola che portava poi all'impianto fuori guardate che belli ingranaggi bellissimi praticamente da qua questo era l'edificio del motore questo c'era il motore che azionava tutta la corda che faceva muovere tutto l'ambaradan senza cadere e qua ci dovrebbe essere il cimitero interrompo un attimo il video perché eh, sì avete sentito bene ho detto appunto cimitero perché abbiamo visto questo, questa specie di monumento lì in mezzo al terreno e pensavamo fosse il cimitero eh, dove erano seppellite appunto le vittime della tragedia invece abbiamo poi scoperto che questo era semplicemente un monumento e che il cimitero invece era eh, fuori alla miniera appunto sulla strada così che tutti potessero commemorare i defunti continuiamo l'esplorazione Continuiamo l'esplorazione della solfatara, avevo detto per chi ci segue su Instagram, non ci aspettavamo chissà che è qua dentro, ma è un posto che però ha una storia davvero incredibile, quindi ne valeva la pena venirlo a visitare. Vediamo di questi edifici che non so a cosa potessero servire, forse uffici o qualcosa del genere, ovviamente la devastazione totale si sì, si sì, credo fossero uffici credo qualche documento a terra quindi ancora con una camicia credo sia un proprio locale di vita d'ufficio adesso non so cosa possa essere un beccare male forse Qua, ovviamente bagni è il locale caldaia credo questa cosa non ho idea di cosa sia questa cosa credo una caldaia se lo sapete magari scrivetelo nei commenti perché non ho proprio idea ci sono 
pezzi di macchinario ovunque buttati questa cosa non la capisco questo sembra un aspiratore d'aria sta super bagnato c'è un altro macchinario questi secondo me erano magazzini motori buttati così il setto non è troppo stabile infatti ci è meglio uscire ovviamente all'86 oh, forse qualcuno all'inizio ci è venuto a stare wow oh. questo è enorme questo secondo me doveva essere il locale dove magari gli operai venivano a mangiare o la zona comune essendo così grande queste credo siano le cappe di una vecchia cucina e poi ancora la macchinaria Da questo lato, facendo sempre attenzione al tetto perché non mi sembra messo benissimo, abbiamo un altro macchinario, non ho idea cosa potesse servire. Questo credo era un porta ci sono dei numeri stampati qui ma non riesco a capire che cosa possa essere e qui che cosa c'è? ah assolutamente era ma c'è un piano di sopra c'è un piano di sopra questi che erano uffici o qualcosa del genere, qui un vecchio frigo con i bagni no, credo invece erano proprio i bagni eh? siamo bloccati un attimo perché abbiamo visto una macchina entrare ma credo siano persone che abitano nelle vicinanze perché la strada è chiusa è privata vedete tutto questo che bella questa entrata con i figo d'inde che sono cresciuti proprio come se a formare un vialetto per entrare incredibile ovviamente la gente non manca venire a buttare mondizia anche in questi posti vorremmo arrivare lì ma da dove si arriva? andiamo oh, ancora tracce di zolfo ci sono questo è proprio ancora zolfo questo edificio dovrebbe essere tra l'altro l'ultimo che ci è rimasto da visitare e questo dovrebbe essere proprio il terminale di tutta la catena produttiva dello zolfo cioè qui arrivava lo zolfo lavorato e veniva trasportato poi con, con un cane penso è proprio enorme è davvero in pessime condizioni e li vedete ci sono i mega silos che poi trasportavano lo zolfo fin dentro ai camion
e soprattutto residuo di zolfo ormai penso calcificato tanto che credo proprio che questa struttura sia molto molto pericolante visto che tra acqua e zolfo non credo che il ferro si possa tenere in grandi condizioni guardate qui come nella miniera di sale anche qui abbiamo le stalagmiti vediamo praticamente sotto al masso trasportatore dove eravamo prima sì, in questo edificio il secondo piano c'è però mi sa che l'unico ingresso è questo mi sa proprio di sì sono venuto a ricontrollare il punto da dove si entra da fuori dall'alto e non si entra a parte da fuori al secondo piano per caso sai che abbiamo finito i posti gli edifici da esplorare amici anche questa esplorazione è giunta al termine ci stiamo lasciando alle spalle la solfatara come vedete come avete visto ormai là dentro non è rimasto più nulla però esplorare un posto del genere dove comunque è accaduta una vera e propria tragedia ha sempre il suo fascino noi speriamo che il video vi sia piaciuto come al solito vi invitiamo a mettere like iscrivervi al canale e attivare la campanella e ci vediamo al prossimo video ciao